আসলে দান করলে সাদাকা করলে চ্যারিটি করলে বা ডোনেশন করলে আপনার সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বাড়ে শুরুতে আমরা শুনব সাদাকা বা দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদে আমাদেরকে ডোনেশন করা দান করা সাদাকা করা এটার ব্যাপারে অনেক বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম আমাদেরকে দানের ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহিত করেছেন এবং যিনি দান করেন দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা খুব বেশি পছন্দ করেন এবং দানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তালা দানশীল ব্যক্তির যত বিপদ আপদ বা লা মুসিবত এগুলোকে দূর করে দেন এই জন্য কালামুল্লাহ মাজিদে সুরাতুল বাকারের দুশত আশি নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ও আনতা সদ্দাহু খৈর উল্লাখুম ইনকুম তুম তা আলামুন তোমরা সাদাকা করো বা দান করো এটা তোমাদের জন্য কল্যাণ কর যদি তোমরা বুঝতে তো যিনি দান করেন তিনি আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি এবং দানশীল ব্যক্তির এই দানের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে সে ব্যক্তি অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হন অন্যের কষ্টে তিনি কষ্ট পান ফলে তিনি অন্য অন্য অন্যকে সাহায্য করতে চান সাপোর্ট করতে চান সাহায্যের হাত তিনি বাড়িয়ে দিতে চান তো এই জন্য দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা অত্যন্ত বেশি পছন্দ করেন আমরা অনেক সময় মনে করি আমরা যদি ডোনেট করে দিই টাকা বা দান করে দিই তাহলে তো আমার টাকা কমে গেল কিন্তু এটা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির একেবারে বিরোধী আসলে দান করলে সাদাকা করলে চ্যারিটি করলে বা ডোনেশন করলে আপনার সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বাড়ে এতে আল্লাহ বাড়াকা দিয়ে থাকেন যারা আমরা বাড়াকায় বিশ্বাসী তারা আমরা এটা বিশ্বাস করি আমরা যদি দান করি এতে আমার সম্পদ কমবে না বরং আল্লাহ তালা আমার সম্পদে অনেক বাড়াকা দিবেন এরকম প্রায় শোনা যায় যে কোটি টাকা প্রতি মাসে ইনকাম করে কিন্তু তার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের এমন কিছু দুরারোগ্য ব্যাধি আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন যেগুলোর কারণে প্রতি মাসে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ষাট লক্ষ টাকা একটা হসপিটাল বিল পরিশোধ করতে তার ব্যয় হয়ে যায় এবং মাস শেষে কিছুই থাকে না বরং সে ঋণের বোঝায় জর্জরিত আবার বিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে ইনকাম সেখান থেকে উনি দান করেন এই দানের বরকতে এই বারাকার কারণে সব খরচ তার প্রয়োজনীয় খরচ শেষে মাস শেষে কিছু টাকা তার থেকে যায় তো এটা কেন থাকে কারণ এতে আল্লাহ তালা বারাকা দিয়েছেন তো আমরা যারা বারাকায় বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি দান করলে কমে না আসলে এটা বাড়ে এবং আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন ওয়াদা দিয়েছেন যে দান যদি কেউ করে আল্লাহ তালা এটা বাড়াবেন বাড়াতে বাড়াতে এটা দ্বিগুণ বহুগুণ করে প্রবৃদ্ধি দান করবেন এমনকি হাদিস এসেছে বাড়াতে বাড়াতে এটাকে পাহাড় সমতুল্য আল্লাহ করে দিবেন আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা ওয়ুরবি সদাকতি ওল্লাহিবকুল্লা কাফারিন আফিম আল্লাহ তালা সুদকে ধ্বংস করবেন আর তিনি দানে দানের মধ্যে তিনি বরকত দান করবেন দানকে তিনি প্রবৃদ্ধি দান করবেন এবং এটা বাড়াতে বাড়াতে আল্লাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন সুরতুল বাকার দুশত ষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন মাসালুল্লা দিন ইউম ফেকুনা আমু আল্লাহ ফি সাবিল ইল্লাহি কা মাসালি হাব্বা আম্বাত সাবা আসানা বিলা ফিকুল্লি সুম্বুলা তিম্মি আতু হাব্বা আল্লাহ রাস্তায় যিনি অর্থ দান করেন এই দানের উপমাটাকে আল্লাহ তালা একটি চারা বীজের সাথে সাদৃশ্য করেছেন এটা একটা চারা বীজের মতো এটাকে রোপণ করে দিলে এখান থেকে সাতটি শীষ গজিয়ে ওঠে আর প্রতিটি শীষে থাকে শত শস্য দানা এভাবে আল্লাহ তালা যাকে ইচ্ছা অঢেল সম্পত্তি দান করেন অনেক গুণে আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন তাই এই আয়াতগুলোর আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম দান করলে বা সাদাকা করলে আসলে আমাদের সম্পদ কমে না বরং আমাদের সম্পদ বেড়ে যায় এতে বাড়াকা হয় এবং সহি বোখারির একটা বর্ণনায় আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বললেন যে এটাকে বাড়াতে বাড়াতে আল্লাহ পাহাড় সম করে ফেলেন অনেক বাড়িয়ে ফেলেন আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বললেন কামা ইউরব্বি আহাদুকুম ফুলু আহু হাত্তা তাকুন আমিস লাল জাবাল যারা গরু পালে গাভি যখন বাচ্চা দেয় অথবা উট যখন বাচ্চা দেয় উটের মালিক খুব খুশি হয়ে বাচ্চাটাকে খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করে তো আল্লাহ তালা বললেন তোমরা যে দান করো তোমাদের এই দানের সাওয়াবটাকে বা দানের টাকাটাকে আমি আল্লাহ তালা এরকম পেলে পুষে লালন পালন করে অনেক বড় করি হাত্তা থাকু না মিস লাল জাবাল এমনকি পাহাড়ের মতো বড় করে ফেলি পাহাড়ের মতো বড় করে তারপরে এটা তোমার আমল নামে আমি ঢুকিয়ে দেব তাহলে আয়াতগুরুর আরোকে আমরা বুঝতে পারলাম দান করলে আসলে কমে না দান করলে আল্লাহ তালা এটাতে বাড়াকা দিয়ে থাকেন বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দিয়ে থাকেন এবং এটাকে বাড়াতে বাড়াতে এটাকে পাহাড় সমতুল্য করেন এবং হাদিসে এসেছে যে দানের মাধ্যমে মানুষের বালা মুসিবত দূর হয় বিভিন্ন বিপদ দূর হয় এবং অপমৃত্যু দূর হয় দুর্ঘটনা থেকে আল্লাহ তালা তাকে হেফাজত করেন ইসলাম নারী পুরুষ ধনী গরিব সবাইকে সমান তালে দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এমন না শুধু পুরুষদেরকে দানের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম নারীদেরকে বোনদেরকেও দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন স্পেশালি বোনদেরকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম বলেছেন ইয়া মা আশারান নিসা তাসাদ্দক না নারীদের পাশ দিয়ে নারীদের এক দলের পাশ দিয়ে আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলাম হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলা
ইয়ামা আশারান নিসা ওহে নারীরা তাসাদ্দাক না তোমরাও দান করো কেননা এই দানের ভেতরে বারাকা রয়েছে পাশাপাশি মদিনাতে যে সমস্ত সাহাবারা খুব গরিব ছিলেন অসহায় ছিলেন তন মধ্যে অন্যতম একজন সাহাবি হচ্ছেন বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার সম্পদ বলতে তেমন কিছু ছিল না কিন্তু আল্লাহ রাসুল ইসলাম এই বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আংফিকিয়া বিলাল হে বেলাল তুমিও আল্লাহর রাস্তায় দান করো মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বালের হাদিস আংফিকিয়া বিলাল ওলা তখশামিন জিল আরশি ইকলালা বিলাল তুমি দান করো তুমি ভেবো না যে তুমি দান করলে তোমার সম্পদ কমে যাবে কারণ আরশের মালিকের কাছে কোনো ঘাটতি নেই আল্লাহর দরবারে কোনো ঘাটতি নেই তিনি অঢেল সম্পদের মালিক সো তুমিও দান করো তো আমরা একটু চিন্তা করলে বুঝবো যে বেলাল রদি আল্লাহ তালা আনহু যার কোনো সম্পদ বলতে তেমন কিছু ছিল না উনাকেও আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বলেছেন হে বেলাল তুমি দান করো এবং দান করলে তোমার সম্পদ কমে যাবে এই ভয় তুমি করো না তাহলে বোঝা গেল নারী পুরুষ নির্বিশেষে ধনী গরিব নির্বিশেষে সবাইকে ইসলাম দানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং ইসলাম আমাদেরকে জানিয়েছে যে দান করলে সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বেড়ে যায় তাই আমাদের উচিত আমাদের যার যতটুকু সুযোগ আছে আল্লাহ রাস্তায় দান করা ইসলামী জীবন